Dażbur, witam Was, witam Was o poranku, mamy świt, godzina czwarta rano, parę minut po czwartej, ruszamy na podchód, szukamy dzisiaj z Michałem dzików, patrzymy czy ruja u saren się już rozpoczęła, yy, mamy pszenicę, jeszcze, ogólnie dzików szukamy dzisiaj na zbożach, na pszenicach, pszenice są zielone, niedojrzałe, mamy tu jakąś uprawę owsa, pozaglądamy w parę miejsc, ale ten odcinek dzisiejszy, jest na taki bardzo mocno informacyjny. Przeniesiemy się później do Wielunia, zobaczycie świetną promocję, którą chłopaki z Szustaka zrobili dla, głównie dla nowo wstępujących. I, ale nie tylko, każdy może z tej promocji skorzystać. Przeniesiemy się po fajną nagrodę Szczęśliwej Trzynastki, nagrodę czerwcową. Wiem, że jest lipiec, ale byłem na urlopie, nie miałem możliwości nagrania tego wcześniej. Więc, no i zobaczycie jeszcze jedną rzecz, mianowicie, no musicie oglądać odcinek uważnie dalej, bo, bo się będzie działo, bo dzisiaj informacji naprawdę, naprawdę dużo, a tymczasem szkoda czasu, ruszamy, ruszamy na pochód. Także zobaczymy, co nam, czym nam święty Hubert dzisiaj podarzy. Borysek z nami, także zwarty i gotowy, ruszamy. Pierwsze 500-600 metrów podchodu, jelenie, zające, tutaj drugi zając, o już przyszedł, przed nami łania i młody byk, no coś zaczyna się dziać, dzików na razie nie ma, były świeże tropy jak przechodziliśmy ścieżką, ale na razie jeszcze dzików nie widzieliśmy, jelenie idą w lewą stronę.
trzy Daniele. A ci dzieci zostały tutaj. Albo przeszły tutaj pszenicą. No, usłyszeliśmy tylko specyficzny odgłos warchlaków. Także były pewnie lochy z małymi. Przesunęły się pewnie w tą stronę. No idziemy dalej, zobaczymy. Nie widziałem je tutaj, ale nie byłem w stanie ocenić, co to za dzień. Tu mamy przejście, prawdopodobnie tego byka. Później nam przeci przeszedł drogę. Można zobaczyć świeżo zrzuconą rosę. A za nami zeszło przed chwilką chmara jeleni, już wam nie pokażemy. Ale około 10 łańścielkami zeszły na prawą stronę. A my idziemy jeszcze za dzikami. A mam nadzieję, że jeszcze gdzieś te dziki złapiemy. Ale dzisiaj to było, naprawdę wszystko jest bardzo, bardzo blisko. Ale do strzału nie możemy wejść.
przed nami mamy wiekowego rogacza. Myślę, że takie dobre 6 lat. To jest jego szóste porożę. Drogacz jest naprawdę fajny, wysoki szóstek, cienki dosyć. Jest to szóstek nieregularny, ponieważ tylne odnogi nie mają 3 cm. Rogacz jak najbardziej nadaje się do odstrzału. Mamy do tego rogacza 130 metrów. Rogacz jest, kwalifikuje się na selekcyjnego i na rogacza łownego. Ale my czekamy na luję. Oznak luji nie widać, obeszliśmy sporo. Kozy widać z koźlętami, widać kozy pojedyncze, rogacze chodzą same. Na luję jeszcze czas. Myślę, że u mnie to najlepszy okres rui to jest pierwszy tydzień sierpnia. A dzisiaj mamy dokładnie połowę lipca. Idziemy dalej. Poranny spacer świetny z tyłu jelenie. Dochodząc tutaj do brzegu pszenicy mieliśmy jelenie. Zaabsorbowany obserwacją tych jeleni. Patrzę po lewej stronie więc mają dziki. Na pewno strzałowe, dziki gładkie. Wyglądałem przez lornetkę. Ten jęczmień jest niski. Te dziki nie były duże w granicach do 40 kg. No i przesuwają się gdzieś w prawą stronę. Weszły w takie wysokie trawy. Może wyjdą nam tutaj na tą pszenicę. Staniemy sobie na ścieżce technologicznej. Jak wyjdą, rozpoznamy w 100%, to spróbujemy strzelić. No i tyle. Powiem Wam, że zwierza masa, ale ciężko się poluje. Zboża są wysokie, naprawdę poluje się bardzo, bardzo trudno. Ciężko ocenić, wybrać odpowiednią sztukę. No ale cóż, no takie jest polowanie. Idziemy na ścieżkę, staniemy sobie tam i poczekamy. One powinny wyjść na tą pszenicę i iść do góry. Chyba, że zostaną w tych przy rzece tutaj na dole. No zobaczymy. Oczekiwanie na dziki. Chciałem wam coś zapowiedzieć. Przenosimy się teraz do Wielunia. Zobaczycie w tym za chwilkę promocję na sztucery z optyką. Bardzo fajną promocję, ale nie będę wam więcej mówił. Zobaczcie sami. Daszbur, witam wszystkich. Podobnie z Wielunia. Cześć Kamil. Witam. Kamila już wszyscy znają. Jesteśmy dzisiaj w Wieluniu, bo nakręcamy tam kilka materiałów, szczególnie do konkursu Szczęśliwej Trzynastki, gdzie urna na losy to tutaj sobie stoi. Yy, nawet Mariusz był kupować broń, zobaczycie relacje na... No, zanim się ukaże odcinek, to już będziecie relacje widzieć na Instagramie i na Facebooku. Yy, ale yy, szóstak przygotował dla nowo wstępujących, których właśnie już yy, egzaminy ruszyły, ruszyły kursy przede wszystkim. Grubą parą, dokładnie wszyscy dzwonią, już tam się wypytują, co tak. tu nabyć, co zrobić. Więc chłopaki z taka postanowili zrobić naprawdę fajną promocję na jednostki tak zwane troszeczkę bardziej budżetowe, żeby nie iść w tą taką bardzo, bardzo górną półkę, ale też no, nie w bardzo niską. Tak? Mamy tu optykę niemieckich producentów. Jedna jest z Minoxa, druga jest Cajsa. Cajs był na pewno bardziej znany. Markowa Ludeta, świetna, ja używam sam Cajsów, więc mogę powiedzieć polecić. No i dwa sztucery, ale o reszcie powiem Wam Kamil, zostawiam Was do, dokładnie z Kamilem i poopowiada, bo promocja naprawdę fajna. Parę słów sobie powiemy. 
Tak na dobrą sprawę, może zaczniemy od pierwszego, który mamy przed sobą. Mamy tutaj karabin Antonia Zoli, to jest wersja Taiga. To jest wersja Taiga, ale inny model troszeczkę e, niż ten, który znaliście wcześniej. Wcześniej była wersja z laserowanym drewnem. Tutaj nastąpiła mała zmiana. Mamy kolbę z podniesioną baką, e, tak zwany Forest, z napinaczem iglicy, dodatkowo ryflowana lufa i gwint na końcu lufy. Bardzo popularny temat teraz. Oczywiście wyciągany magazynek. Metalowy. Tak, metalowy. No jest to klasyczny repetier, czterotakt. Przyspiesznik niego... bacznie? Nie, Taiga nie posiada przyspiesznika. Uh -huh. Jest to tak naprawdę karabin, który ma ten spuścik na 700 gramach i, i to jest tak w chwili obecnej uniwersalnie zrobione, że i polowanie zbiorowe indywidualne na jednym spuście. Ryzyko zerwania strzału później przez biurówkę jest troszkę mniejsze. Nie? Uh -huh. Także do tego tutaj dążą. Jest wyposażona w lunetę Cajsa V4 3 do 12 na 56 e, z podświetlanym punktem oczywiście i jest to wszystko założone na montażu łuszczka dwuczęściowym, stałym. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, czy w jednym, czy w drugim karabinie pozmieniać sobie montaże na ściągalne, to też będziemy to tam kalkulować i, i też tam skóry nie zmucimy. Nie? Jeżeli chodzi o sztucery, mamy w kalibrach popularnych. No, dostępnych. Wszystkich standardowych w zasadzie w chwili obecnej. Jeżeli ktoś by chciał jakiś magnum, no to wtedy raczej pod zamówienie, aczkolwiek chyba też coś tam przywieźliśmy. Nie? Mhm. Nie jest... Czyli 308, 30, 06, 857. To Dokładnie. najbardziej popularne są. Jesteśmy tak naprawdę po świeżej dostawie, także w chwili obecnej mamy chyba wszystko, co może być. Nie? Yy... No co, drugi... Do brzegu, do brzegu, cena, do brzegu. A właśnie, najważniejsze, tak? Teraz mówimy o cenie. E, ten model, gdybyśmy go sobie dzisiaj tak podsumowali, na półce kosztowałby tutaj w granicach 12 900, zrobiliśmy go promocyjnie za 9 900. Myślę, że całkiem fajna alternatywa, jeżeli chodzi o karabin na takim wyposażeniu w ryfel, gwint. No i fajną optykę, bo tu już mamy Cajsa, tak jak wspomniałeś. No, nie jest to, że tak powiem, budżetowa luneta, tylko jest to już fajny producent niemiecki. Także na chwilę obecną ten karabin wychodzi 9900 promocyjnie. Nie? No i tu mamy drugi sztucer. Drugi sztucer. Całkowicie tak. niemiecki. Tak, całkowicie. No, oprócz montażu, bo akurat to jest mhm. polskiej produkcji. Ale mamy Mausera M18. Jest to wersja, akurat ten kaliber tutaj 58-57, wyposażony też w lunetę Minoxa 3 do 15 na 56. Tutaj jest o tyle jeszcze fajnie, że mamy regulację paralaksy i podświetlany punkcik. Jest to też karabin, który nie ma przyspiesznika, magazynek wyciągany. Tutaj już zrobiony taki no, troszeczkę można powiedzieć lżejszy zestaw, bo to jest cały plastik, łącznie z magazynkami, oprzyrządowaniem jakimś lekkim, żeby tutaj to nie ciążyło jakoś specjalnie na strzelcu. Też już jest wyposażony w gwint lufy, akurat chyba tego nie widać, bo zachodzi na karabinie. Jest to też czterotak z trzypozycyjnym Mocno bezpiecznikiem. Zapisał. Także mamy odbezpieczony, zabezpieczony i bezpieczne rozładowanie, co uważam, że dla bezpieczeństwa jest całkiem fajne. Prosty karabinek, fajny, lekki. Myślę, że też bardzo fajnie się przyjął, bardzo dużo się go sprzedaje. Także Sprzedaje się to, bo też jest w dobrej cenie, tak? Jeżeli I chodzi... zawsze to Mauser, tak? tak Gdzieś tutaj naszych tutaj rodaków ciągnie do niemieckiej broni, bo to jednak zawsze jakiś tam wykrwi dobry zostało. producent, tak? Wykrwi <laughs> od lat, nie? Także bardzo fajny zestaw i tutaj, jeżeli chodzi o cenę, e, cały komplet normalnie wychodzi w granicach 9 tysięcy, gdybyśmy go tak postawili sobie na półce, a do zabrania zrobiliśmy go tutaj za 6,590 cały komplecik ten, który tutaj jest widoczny na nagraniu, nie? I też może być w różnym kalibrze. Tak, Jeżeli ktoś mieć. będzie chciał zamienić sobie Cajsa z Minoxem, można to zrobić. Cena Zrobimy się... kalkulację tak. promocyjną i, i też to wyjdzie jakoś tak po ludzku, że, że myślę, że nie zaboli, nie? Więc do wstępujący po zdaniu egzaminów, jak przyjadą do Wielunia, zakupią, jeszcze mają okazję do tej urny. Dołożyć tak, swoją cegiełkę tak. i być może, że złapać los. Podpowiem, że niektórzy no już porobili zakupów i nie jedni się zastanawiali, bo mieliśmy też fajne używane jednostki uh -huh. i mówią tak, ale wiesz, nie wezmę udziału w konkursie, bo to używka, nie? Dlatego gdzieś tam dorzucają cegiełkę, biorą coś powiedzmy jakiegoś sprostają, spro co może sprostać ich oczekiwaniom, ale, ale żeby tą cegiełkę tu dorzucić, wzmocnić los, nie? No dzisiaj Mariusz kupował broń śrutową, był fajny używany fabar, mało używany, tak? I za po dużo niższą cenę stanęło na berecie. Jaki to on model wziął? On wziął wersję 686 Silver Pigeon Hunting. Aha. Tak, to jest taki fajny model, no już no beretta też jakby nie no i też chodziło o obrzucenie tego Ale losu. Ale głównie chodziło tutaj tak jednak, że może coś wygrać. Nie? Także zapraszamy. Zapraszamy i co? Do zobaczenia. W sklepie. W sklepie. Nasz bór.
sami przyznajcie, promocja super, fajna. Ale jeszcze jedna rzecz. Bardzo wiele osób pisze do mnie odnośnie polowania, że chcieliby zapolować, że wspólnie wziąć udział w programie. No i w tym momencie razem z Tomkiem Pilarzem, z Maćkiem, z właścicielami biura Global Hunting wychodzimy naprzeciw i organizujemy dla Was polowanie na kaczki. Będzie polowanie na kaczki dla widzów sudeckiej ostoi. Polowanie będzie we wrześniu. Natomiast wszystkie informacje i teraz proszę naprawdę posłuchać, nie pisać do mnie, bo ja organizacją tego polowania się nie zajmuję. My je z Michałem nakręcimy, my będziemy, yy, będziemy wspólnie polować, natomiast całą organizacją i zapisami zajmuje się kolega Maciek. Pod filmem będziecie mieli link, w linku będzie, yy, yy, pod linkiem będziecie mieli informacje odnośnie yy, zapisów i każdy kto będzie chciał wziąć udział w tym polowaniu, ponieważ to polowanie nie będzie do końca takim zwykłym polowaniem na kaczki. Tam będzie fajna biesiada, później będą pieczone dziki, będzie rano śniadanie, pełny catering. Zrobimy to naprawdę tak fajnie, organizacyjnie. Chcę zaprosić do obsługi kluby Wyżła, żeby nam to polowanie obsłużyły. Każdy kto ma psa oczywiście z tym psem może przyjechać. Jeżeli się uda, zobaczymy jak to wszystko zagra. Być może przyjadą myśliwi ze Słowacji ze, ze swoimi psami. Więc cała organizacja polowania będzie naprawdę na najwyższym poziomie. Także jeżeli ktoś ma ochotę, ilość miejsc oczywiście jest ograniczona, ale chcę to zrobić tak, chciałbym, chciałbym to zrobić wspólnie z Tomkiem i z Maćkiem, z fajną oprawą, tak jak Wam wspomniałem, ze śniadaniem. Po polowaniu będzie biesiada. Wszyscy uczestnicy polowania dostaną gadżety sudeckiej ostoi, będą kubki, będą czapki, będą smycze. I wszystkie informacje odnośnie tego polowania, daty polowania, kiedy to polowanie będzie, będą na stronie albo na Instagramie, albo na Facebooku, na stronie globalhunting.pl i tam Maciek będzie przyjmował zapisy przez maila. Więc macie ochotę zapolować na kaczki w fajnym towarzystwie, na naprawdę fajnym polowaniu, to zapraszam. Także mam nadzieję, że nam to wypali. Dokładnego terminu jeszcze nie podaję, z tego względu, że są dwa terminy. Mamy dwa terminy podane w naprawdę świetnym miejscu, gdzie te polowania na kaczki są naprawdę super. Fajne pokoty, ilość, ilość pióra jest naprawdę imponująca, ale terminu jeszcze nie znam. Jak spoglądam cały czas, czy te dziki nam wyszły, ale jeszcze nam nie wyszły. Idziemy dalej, może zeszły tam niżej. Także śledźcie Facebooka, śledźcie Instagrama. Na pewno pokaże się filmik na YouTube odnośnie już takich szczegółowych informacji. Już Wam mogę powiedzieć, że polowanie będzie we wrześniu, a którego no to się okaże na, na dniach. Także zapraszam. Czerwcowa nagroda w, szczęś... w konkursie Szczęśliwej Trzynastki Sudeckiej Ostoi i Sklepu Myślskiego Szóstak jest trochę powiązana z polowaniem. Typowo. Typowo. A to już tu Tomek z Maćkiem powiedzą jaka nagroda, bo nagroda moim zdaniem Jedna z lepszych. Może nie wartościowo, nie wiadomo jaka, ale z racji tego, że brałem udział wielokrotnie w tych wydarzeniach, no to chłopaki Wam powiedzą. Chcielibyśmy zaprosić zwycięzcę tej nagrody na dwudniowe polowanie zbiorowe. A losowanie szczęśliwej trzynastki odbędzie się w grudniu, czyli wchodzi termin grudniowy lub styczniowy na dwudniowe polowanie na zwierzynę grubą razem z biurem polowań Global Hunt. Chcemy to również, że jest to nagroda typowo polowanie, dlatego że chcielibyśmy również przez Sudecką Ostoję i wspólnie z Sudecką Ostoją zorganizować polowanie na kaczki. W programie Sudecka Ostoja ogłaszamy to polowanie, jeszcze nikt o tym polowaniu tak naprawdę nie wie, także zapisy można zaczynać. Polowanie będzie wspólnie Biura Polowań Global Hunting, Sklepu Szóstak i Sudeckiej Ostoi. Wszystkie szczegóły odnośnie tego polowania, kosztów polowania, gdzie to polowanie się odbędzie i tak dalej, będzie można wejść na stronę globalhunting.pl e, global i tam się wszystkiego dowiedzieć. I przy okazji tego zaproszenia ta nasza nagroda też będzie tym w losowaniu w tym miesiącu, którą wrzucimy do, 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 do szczęśliwej trzynastki, będzie tym dwudniowym polowaniem na grubą zwierzynę z biurem polowań, z wyżywieniem, noclegiem, ze wszystkim. Mamy nadzieję, że... Tylko trzeba przyjechać. Tylko trzeba przyjechać. My to razem z Maćkiem, bo Maciek prowadzi Instagrama, mhm. tak? Tam, tam będzie Instagram Globala, także sobie to jednocześnie udostępnimy, to polowanie na kaczki. To takie, bo to polowanie będzie takie trochę większe. My chcemy to zrobić też w formie 
Yy, biesiady później po polowaniu. Spotkania, tak. Spotkania to nie chodzi o samo polowanie, polowanie polowanie, yy, ale polowanie ma być na większą ilość strzelb na Opolszczyźnie. Dokładnie. Yy, chcemy zaprosić do tego kluby, kluby Wyżła, yy, z tak, zrobić to w fajnej oprawie, yy, zarówno oprawie muzycznej, jak i o, yy, oprawie psów. Tak, yy, takie polowanie nietuzinkowe, z racji tego, że te kaczki rzeczywiście zaczynają się od września, yy, zrobimy specjalną listę, więc będziecie mogli się na to polowanie zapisywać, ale wszystkie zapisy będzie prowadził Maciek. Tak. Teren fajny, kaczek mam nadzieję nie, nie będzie brakowało, ale najważniejsze jest to spotkanie na, na, nasze wspólne z Wami, z Sudecką Ostoją, z nami wszystkimi, także na koniec będzie na pewno biesiada, na której tam sobie pewne rzeczy jeszcze będzie można a, że tak powiem pogadać, ale, ale mam nadzieję, że, że polowanie będzie na tyle atrakcyjne i zapraszam wszystkich na to polowanie, żeby przyjechać. Nasz spacer poranny dobiegł końca, zwierza moc, poobserwowaliśmy trochę dziki, mieliśmy dwa razy, no nie udało się, ale tak już bywa. Po ostatniej dawce polowań na pszenicy i na burakach ma, myślę, że to taki mały przerywnik. Zbliżamy się powoli do Rui, ja już tak na tą Rui czekam. No jeszcze czas, jeszcze czas ewidentnie tutaj natura nam pokazuje, że jeszcze tej Rui nie ma. Wydaje mi się, że kwestia dwóch tygodni i coś zacznie się dziać. U mnie wszystko opóźnione, żniwa będą bardzo późno w tym roku, porównując z ubiegły rok. Jesteśmy opóźnieni około 2-2,5 tygodnia. Widzicie jęczmienie zielone, pszenice zielone, także to jeszcze, to jeszcze nie czas. Na dzisiaj kończymy. Przypominam Wam o subskrypcji, o łapie do góry, o patronajcie. Jeżeli ma ktoś ochotę wziąć udział w polowaniu, to śledźcie Facebooka, Instagrama, śledźcie YouTube'a bo tam będzie, będą informacje, myślę, że w przeciągu od ukazania się tego materiału, myślę, że w przeciągu kilku dni dopniemy już termin na, na gotowo i naprawdę zapowiada się świetna impreza. Także zapraszam. Do zobaczenia i dasz